est vraiment dans des métiers où je suis convaincue que nos créations, c'est vraiment le fruit de la complicité qu'on a entre la matière et la main. Je suis Valérie Collat Desfranc et je suis marketeuse de paille. Je travaille la paille de seigle en marqueterie, un plaquage sur un support avec un collage bord à bord. La marqueterie de paille m'intéresse particulièrement parce que la paille me plaît. Elle me plaît par elle-même en fait. C'est un matériau extrêmement simple, propre, rustique. Outre le fait qu'elle fasse beaucoup de bien à l'âme, elle a des vertus pour l'œil parce qu'elle est très brillante, très lumineuse. Elle renvoie la lumière d'une manière insensée. J'ai cru que je ne pourrais pas vraiment faire ce métier-là parce que j'ai vraiment pas une bonne vue. Et heureusement, on a les yeux au bout des doigts en fait. C'est ça qu'on apprend aussi en travaillant la, la paille, parce qu'on passe son temps à caresser la matière, on passe son temps à caresser son travail. Donc du coup, c'est quelque chose d'extrêmement sensuel. Elle est belle. J'ai vraiment eu la grande chance d'être l'élève de Lison de Cône, qu'elle ait pu me prendre comme élève maître d'art. J'ai travaillé 15 ans pour elle en restauration essentiellement. Les gens qui ont exploité la marqueterie de paille à l'époque étaient des ébénistes, donc utilisaient traditionnellement cette matière comme du bois. J'ai pu m'en emparer en réutilisant ces techniques-là autrement, mais surtout en donnant de la place à la matière. Ça m'a emmené justement vers le gaufrage, parce que là où la paille a le plus de lumière et a le plus d'intérêt, c'est quand elle est en volume, que ce soit en rond de bosse ou en relief en creux, parce que là, elle prend la lumière de manière incroyable, voire elle se déforme, voire elle donne presque des illusions d'optique. Les techniques, eh ben pour le coup, il faut les creuser parce qu'on ne les invente pas comme ça. Par exemple, pour le bustier, fabriquer des outils pour la gaufrer, voir comment elle se tenait, par quelle étape il fallait que je passe et comment il fallait que je colle la paille, etc. Ça m'a demandé près de six mois de prototypage. Je donne des cours de marqueterie de paille. La première année, ça a été l'année de la déconvenue, parce que je voulais faire de tout le monde des marketeurs de paille, très, très savants et très compétents. Et c'est merveilleux de voir à quel point on est différents tous, et on a tous notre propre regard, notre propre rapport à la matière. Voilà. Je dis toujours que j'apprivoise la paille, mais je pense qu'elle m'apprivoise aussi parce qu'elle me, elle me donne, elle m'emmène aussi au-delà de, de ce qu'on fait habituellement parce que, parce que justement elle me surprend et tant qu'elle me surprendra, elle pourra m'emmener ailleurs. <musique>